አሁን ደግሞ ስለ ተለያዩ ቅርጾች እንማራለን ክብ ማለት ምን ማለት ነው አያችሁ ዚጋ አንድ ቀይ ክብ አለችን ዚጋ ክብ ብለን እንጻፍ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምናያት ቅርጽ ናት አይደለ ክብ ለምሳሌ ሙሉ ጨረቃ ሲወጣ የምናየው ቅርጽ ይሄው ክብ ነው ግን የሂሳብ ችሎታችን በጨመረ ቁጥር ክብ እንደዚህ አይነት ትርጉም ይሰጣታል አሁን መሃል ላይ የሆነች ነጥብ አደረገን አይደለ ልክ የክባ መሃል ላይ እቺ ነጭ ነጥብ ሳለን ወይ ማስቀመጥን ከዛ ከክባ ጥግ ከዚህ ጥግ ልክ እስከዚህ ጥግ ድረስ እቺ ነጥብ አቋርጥን سنሄድ ያቺ ነጭ ነጥብ አቋርጥን سنሄድ ይሄ ይሄ መስመር ይመጣል አይደለ ይህ መስመር እና ሌላ መስመር ደግሞ بنሰራ ከአሁንም ያቺ ነጥብ አቋርጥን ካንዱ ጥግ ወደ ሌላው ጥግ የክቧን ጥግ ማለት ነው ካንዱ ጥግ ወደ ሌላው ጥግ መሃል ላይ ያለቻው ነጥብ አቋርጥን سنሄድ የነዚ መስመሮች ርዝመት እኩል ነው የነዚህ መስመሮች ርዝመት እኩ ነው ስለዚህ ክብ ማለት ይሄንን የሚያሟላ ቅርጽ ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ቢኖርን ያውን ይሄ ሙል ሙል ወይም እንቁላል የእንቁላል ቅርጽ ያለው ሊመስል ይችላል ግን ክብ ነው እንዴ ልክ እንደዚህ አሁን ማhall ላይ ጠብታ ብናደርግ እዚህ ጋር ነጥብ ብናደርግ ማhallው ላይ ካንድ ጥግ እስከ ሌላው ጥግ ልክ ጠብታውን ወይም ነጥቧን አቋርጠን ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመትና በሌላ በኩል ደግሞ ብንሄድና ነጥባውን አቋርጠን ከጥግ እስከ ጥግ ብንሄድ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመት እኩል አይደለም ስለዚህ ይሄ እንተን አይደለም ማለት ነው ክብ አይደለም ማለት ነው ይሄ የሰል ነው ነጩ ሙል ሙል ወይም እንቁላል የመሰለ ቅርጽ ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ብቻ ነው ክብ የሚባለው አሁን ደግሞ ወደ 3 ጎነ 3 ወይም 3 ማዕዘን ወምደው የሚባለው ቅርጽ እንሄዳ ያያችሁ አንድ ሁለት ሶስት ጎኖች አሉት ለዛ ነው ጎን ሶስት የተባለውና አንድ ሁለት ሶስት አንግሎች ወይም ጥግዎች አሉት ስለዚህ ይሄ ጎን ሶስት በመባል ይታወቃል ማለት ነው ሶስት ጎኖች ስላሉት ጎን ሶስት ይባላል አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ቅርጾች በጠቅላላ አንድ ላይ እናደርጋቸው እስቲ እነሱ አሁን ምንድነው ምንናቸው ነው የሚመሳሰለው እነዚህ እነዚህ ቅርጾች አሁን ያሰመርኩባቸው ያለው ያለሁት አያችሁ 1 2 3 አራት አራት ጎን ነው ያላቸው 1 2 3 አራት አራት ጎን ነው አይደል ያንዳንዱ ያለው 1 2 3 አራት በጣም ጥሩ 1 2 3 አራት ስለዚህ እነዚህ ጎነ 3 ጎነ 4 ይባላሉ ማለት ነው ጎነ 4 ይባላሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ጎነ 4 ማለት እንችላለን የእንግሊዘኛ ስማቸው በጣም ረጅም ነው quadrilateral ይባላል ስለዚህ ጎነ 4 ቅርጾች 4 ጎኖች አሏቸው ማለት ነው በጣም ጥሩ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ኮራሱ ጎን 4 ሊባል ይችላል አያችሁ 1 2 3 4 ጎኖች ስላሉት ጎን 4 ሊባልም ይችላል ግን አሁን እነዚህን አንድ በአንድ እኔ እኔ ያቸው በመጀመሪያ ይሄ ቅርጽ አለን አይደለ ጥጉን ሲዩት እዚህ ጋር አንግሉን ወይም ጥጉን ይውት አያችሁ ትንሽዬ ካሬ ወይም ትንሽዬ አራት ማዕዘን ልንሰራበት እንችላለን እዚህ ጋር አያችሁ ይሄ ምን ይባላል? ማዕዘናዊ አንግል ይባላል። እንግዲህ በኋላ ስለ ዲግሪ ስትማሩ 90 ዲግሪ ይባላል ይሄ። እና አያችሁ? እዚች ጋር ትንሽ ያራት ማዕዘን እንሰራበት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ያለው እንደዚህ አይነት ጸባይ ያለው አራት ማዕዘን ወይም ጎን አራት ምን ይባላል? ሬክታንግል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ ሬክታንግል ይባላል አሁን እነዚህን እናያቸው እስቲ ልክ እንደ ልክ እንደ ቀድሙ ማዕዘናዊ አንግል ነው ያላቸው 
ወይም እዚች ጋር ትንሽዬ ካሬ ወይም ትንሽዬ አራት ማዘን መስራት እንችላለን አንቺ ለማያችሁ እዚህ ጋር የሆነ ተረፈ ነገር አለ አይመችም ስለዚህ ይሄ ሬክታንግል አይደለም ማለት ነው ይሄ ቅርጽ ወይም እዚህ ጋር እንደዚህ ብናደርግስ አይሆንም አሁንም በትክክል አይመጣም እዚች ጋር ስብን ሞከር አሁንም አይመጣም በትክክል አይመጣ ስለዚህ ይሄ ሬክታንግል አይደለም ማለት ነው እስቲ ደግሞ አሁን አጠገቡ ያለውን ቅርጽ እኔ እዚህ ጋር ብናደርጋት ተመጥ አይመጣም አያችሁ ይተርፋል እዚህ ጋር ትንሽዬ አራት ማዘን ትንሽዬ ካሬ ብናደ አይመጣም አይመጣልንም ስለዚህ ይሄም ሬክታንግል አይባለም ማለት ነው ይሄ አረንጓዴው ይሄም ሰማያዊው አይባለም እቺኛስ እቺኛን ሞክራት እንዴ አያችሁ እቺ ግን በትክክል ትመጣለች ይሄ ማዕዘናዊ አንግል ይባላል አራት ማዕዘናዊ አንግል ልክ እንደ ቀደሙ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛም ምን ትባላለች ሬክታንግል ትባላለች ማለት ነው እቺኛም ራስዋ ሬክታንግል ትባላለች ስለዚህ እዚ ሁለት ሬክታንግሎች አሉን ማለት ነው ምክንያቱም ማዕዘናዊ አንግል ስላላቸው ማለት ነው በጣም ጥሩ እቺኛው ግን የወይነ ጸጆ ከለየት ያለችናት አይደለ ሬክታንግልም ብትሆን ከሌሎች ሬክታንግሎች የተለየች ናት አያችሁ ምንድነው ሚለያት ጎኖቿ እነዚህ ሁሉ ጎኖች ርዝመታቸው እኩል ነው ስለዚህ ርዝመታቸው እኩል ስለሆነ እንደማንኛውም ሬክታንግል አይደለችም ምትባለው ካሬ ትባላለች ምክንያቱም አራቱም ጎኖቿ እኩል ናቸው ስለዚህቺ ካሬ ትባላለች ማለት ነው በእንግሊዘኛ ስኳየርት ነው የምትባለው ስለዚህ ያው ሬክታንግልም ብትሆን የተለየ ጸባይ ስላላት ካሬ ትባላለች አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ቅርጽ እንሂድ ይሄስ ይሄን እንዴ እስናየውኮ ይሄም አራቱም ጎኖቹ እኩል ርዝመት ነው ያላቸው አራቱም ጎኖቹ እኩል ርዝመት ነው ያላቸው ግን ካሬ ይባላል እንዴ አይባልም ምክንያቱም እዚች ጋር ማዕዘናዊ አንግል የሉትም ምንም ማዕዘናዊ አንግል ካሬ አራት ማዕዘናዊ አንግል ነው ያላት ይሄ ግን ጎኖቹ እኩል ቢሆኑም ቢሆኑ ማዕዘናዊ አንግል ግን የለውም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ምን ይባላል ሮምበስ በመባል ይታወቃል ሮምበስ ይባላል አሁን እዚህ ጋር እንዴ እቺ ካሬኮ አራቱም አራቱም ጎኖቿ እኩል ናቸው እኮ ሮምበስ ልትሆን ትችላለች እንዴ ብላችሁ ጠይቃችሁ ከሆነ ልክናችሁ እቺ ካሬ ሮምበስ ናት ግን የሚለያት ምንድነው ማዕዘናዊ አንግል ስላላት ማለት ነው ስለዚህ እዚ ከነዚ ማhall ከነዚ ጎነ አራቶች ማhall ሁለት ሮምበሶች አሉን ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ሁለት ሮምበሶች ቻሬም ሮምበስ ናት አሁን ደግሞ ወደሚቀጠለው ቅርጽ እንሂድ ይሄ ቅርጽ ትራፒዚየም በመባል ይታወቃል ምንድነው የሚለየው እንግዲህ ያው አራት ጎኖች አሉት ከጎኖቹ ማhall ሁለቱ ፊት ለፊት 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 ያሉት እነዚህ ሁለቱ ትዩ መስመሮች ናቸው አያችሁ ይሄንን ዚጋ ያለውን ጎን ባረዝመው እስቲ በሐሳባችሁ አረዝሙት ይሄንን ጎኑን ማለት ነው ይሄንን ጎን እና ፊል ለፊቱ ያለውንም ጎን ብናረዝመው መስመሮቹ ትዩ ናቸው ትዩ ማለት ምንድነው መቼም ቢሆን አይገናኙ በሐሳባችሁ እነዚህን እነዚህን መስመሮች ብትስቀጥሏቸው አይገናኙም እነዚህ መስመሮች ስለዚህ መስመሮቹ ወይም ጎኖቹ ትዩ ይባላሉ ማለት ነው ሁለቱ ትዩ መስመሮች ናቸው ስለዚህ ሁለት ትዩ ጎኖች ያሉት ቅርጽ ትራፒዚየም ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ትራፒዚየም ይባላል ሌሎቹስ ጎኖች አሁን እነዚህን ጎኖች ብናይ ሁለት ይቀሩነን ማለት ነው በሐሳባችን بنناስቀጥላቸው አያችሁ እንደዚህ ያድርገን ይገናኛሉ ስለዚህ ፊት ለፊት 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 ያሉ ሁለት ጎኖች ብቻ ትዩ መስመሮች ሲሆኑ ቅርጹ ትራፒዚየም ይባላል 